Zagor, kaçış. Vales adındaki banka sahibi Sülüvanların altın çıkardıkları topraklarına göz koyar. Bu sırada banka soyulur. Bütün kuşkular baba Sülüvan'ın üzerine toplanır ve idam kararı alınır. Ama Zagor ile oğulları buna fırsat vermezler ve onu kaçırırlar. Haydi çabuk! Yılan soyları, Aa, ateş, ateş edin. De aslanlarım, dört nal ileri. Daha hızlı, daha hızlı koşun. Kaçıyorlar, uzağa gidemezler. Michel, çocukları topla. O alçakları kasabadan çıkmamalı. Başın nasıl Vili? Henüz kırılmadı ya. Da bana öyle geliyor. Ama fena aldandım Bili. Wilfred'in benzerlerine olan güveni öldürücü bir darbe yedi. Bugün Valese. Bu sırada vay canına ne biçim araba sürüyor bu deli. İçeride her şey yolunda mı? Dinle delikanlı. Şimdi harekatın ikinci bölümüne geçiyoruz. Çık oradan hele. Babam fazla heyecandan fenalık geçiriyor. Çiko ile Remo onu yatıştırmaya çalışıyorlar. Tek başına başaracağından emin misin? Pek emin sayılmam. Ama yine de deneyeceğim arazio. Dizginleri sen al. İşte Durga'nın beklediği kavşağa geldik. Haydi Durga sıra sende. Ben hazırım Zakor. Mısırlı evin köşesinde duran arabayı iterek sokağın ortasına getirdi. Aynı anda Sülüvanların arabası hızla yola devam ederken iyi şanslar Zagor. Yanında kalmamı ister misin baltalıyla? Hayır Durga, yüreklisin ama tek başıma halletmek istiyorum. Oysa bıçağım sana yararlı olurdu. Sülüvanlara daha çok yardımın dokunur. Çabuk git Durga, birazdan buranın havası cehenneme dönecek. Tanrı yardımcın olsun baltalıyla. Umarım Tanrı yardım eder. Kim bilir? Şerif Valese ve ötekiler az sonra burada olurlar. Arazio arabanın izlerini silinceye kadar onları oyalamak kolay olmayacak. Birkaç yüz metre ötede. Hazırız Şerif. Haydi gidiyoruz.
kasabadan çıkmadan onlara yetişiriz. Fazla iyimsersin. Garet. O cambaz arabası hızlı gitmez. Kısa zamanda yolunu keseriz. İnan bana Vales. İşte geliyorlar. Hey bakın ileride bir araba yolu kapatmış. Biri üzerimize ateş ediyor. Atlayın atlardan çocuklar dağılın ve göz açtırmayın o alçağa. Sen atlara dikkat et, afset. Peki şerif. Ah, köpek soyu. Bir fikrim var, Garret. Ben arkasından dolanıp gafil avlamaya çalışacağım. Sen de adamlarınla beni korursun. Anladım Vales. Ateş edin çocuklar. Başını uzatmasına fırsat vermeyin. Ayaksı sanki mermi yağıyor. Hmm, Silvanların dostu olan şu yarı vahşi herifmiş. Tahmin etmeliydim. Eh, bilasını bulacak ama fakat altın cisi çok kuvvetli olan Zagor başı üzerindeki kıpırdanışı hemen hissetmişti. Aynı anda Vales'e ateş etmiş ama Zagor'un ani tedbir alışı sonucunda isabet ettirememişti. Ama Zagor'un baltası ah yok. Tam hedefini buldu. Valesi vurdu. Lanet olsun. Oyalandığımız yeter artık. Yürüyün. Şerif'in adamları hep birlikte saldırıya geçtiler. Atlardan uzaklaşıp bu yana doğru koşuyorlar. Ben de bunu bekliyordum. Bana asla yetişemezsiniz millet. Zagor Tenay sizin gibi lapacılardan daha hızlıdır. Böyle diyerek baltalıyla geri dönüp son hızla koşmaya başladı. Kısa zamanda kasabanın dışına çıkıp ağaçların arasına daldı. Oysa öte yanda ise uf aman puf puf yeter daha fazla devam edemem. Uğursuz alçak tazı gibi koşuyor puf. Bu sırada o kemiklerim o vahşinin peşinden gitmek için ne bekliyorsunuz? 
Adamlarım izliyor ama nasıl koştuğuna bakılırsa onu asla yakalayamazlar. Atlarla aramaya katılacağız. Zagor fazla uzağa gidemez. Ee, yanılmıyorsam Sülüvanların arabası için de böyle demiştin. Hava karardığında ormanın gizli bir köşesinde. Ateş etmeyin benim. Zagor hele şükür. Başardın evlat. Şerif'in adamlarını da ektim. Eğer siz de iz bırakmadıysanız sanırım burada rahatça konaklayabiliriz. Düşündüğüm bir şey var mı? Hayır, boş mideyle de düşünülecek halim yok. Bana yiyecek bir şeyler vermezseniz açlıktan ölebilirim. Ertesi gün güneş iyice yükseldiğinde, hay Allah neden daha önce kaldırmadın beni? Öyle derin uyu, uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım. Fazla uyanacak zaman değil şimdi. Karamba, karambita, humurdanmayı bırak da bir taş kahve iç. Ha ha ha. Nefis kokuyor. Seni affettim. Gitti sevgili fıçım. Daha sonra başımız gerçekten dertte baba. Sen idam mahkumusun. Biz de herhalde yasalara karşı gelmekten ve silahlı direnmeden aranıyor olmalıyız. Yasa dediği kim ki o ayyaş yargıç mı yoksa? O Ayyaş ve Vales'in ödediği viski şişelerini de eklemeyi unutmamalı. Ne yazık ki hoşumuza gitse de gitmese de Jose Craig'de yasaları onlar temsil ediyor. Onlar ve Şerif. Ve bu üçümüz bizi mahkum etti. Hmm, Vales'in maskesini düşürmek kolay olmayacak. Ales'in son günlerde bizimle neden bu kadar uğraştığını çok düşündüm baba ve sanırım bunun nedenini anladım. Bence onun gerçek amacı sizin yerinize sahip olmak. Ölüme mahkum birinin altın arama hakkı elinden alınır. O da bundan yararlanmak istiyor. Vales buna başaramayacak baltalıyla. Efendimi tutukladıkları zaman bu sorun benim de aklıma geldi. İşte bu yüzden dün kayıt bürosuna uğradım. Ve altın arama hakkınızı ve yerin tapusunu kendi adıma geçirip böylece Vales'in onları elde etmesine engel oldum. İyi yapmış mıyım? Vay canına! Bu işe bakın! Sağ ol Sadık Durka, sağ ol. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Vales açığını fena halde paka bastırdın. Eşe Durka. Çok güzel Durka, gerçekten yamansın. Ama Mısırlı dostumuzun bu akıllıca davranışının içinde bulunduğumuz durumdan kurtul kurtulmamıza yararı olmaz. Sahte soygunu Vales'in düzenlediğini kanıtlayana kadar ormanda gizlenmemiz gerekecek. Şerif adamlarını peşimize salmıştır. Hmm, bizi bulmaları zor. 
Bu bölgeye sadece av hayvanları ve kızılderililer uğrar. Bir süre sonra şuraya bak kıvrık ile. Buradan bir araba geçmiş. Va, wow, onlardan başkası olamaz. Ha ha ha, o köpeklerin kafa derilerini götürünce soluk yüzlü valez bize bol ateş suyu verecek. Dinleyin, biri yaklaşıyor. O ağaçların arkasına sakın alalım çabuk. Onlar olmalı. Sus. Birkaç saniye patikada kimse görünmedi. Sonra ileride bir çalı parçasıyla yolu süpürerek geri geri giden kısa boylu biri belirdi. Karamba karambita şu yaptığım işe bakın hele. Çık o ormana git ve bir dalla arabanın izlerini sil. Sagor efendi böyle dedi. Tabi nerede angarya varsa Çiko'yu gönderirler. Çiko hep Çiko. En adi en ağır işler ona bakar. Ve bütün bunlar neden hiç karşı gelip itiraz etmiyorum da ondan. Evet Zagor peki Zagor olur Zagor emredersin Zagor ama bu tutsaklık. Bir gün son bulmalı sül alemin bütün bıyıkları adına. Bu ama yine de beni yararlı bir iş için gönderdiklerini kabul etmeliyim. Burada da tekerlek izleri kalmış fakat. Sanki sanki biri beni gözetliyormuş gibime geliyor. Ay. Anne. Ha ha ha, kendi ayağınla kucağıma düştüm beyaz adam. Bugün yüzeceğim ilk kafa derisi seninki olacak. Bazı durumlarda umutsuzluğun verdiği güçle tavşan bir anda aslan kesili verir. Ulu Manitu, uğursuz köpek gibi geberteceğim seni. Kızıl derili öfkeyle baltasını havaya kaldırdı. Ya yeah. ama Çiko çevik bir hareketle tehlikeyi savuşturmasını bildi. Uh, manit hakkı için. Ateş, ateş edin köpeğe. Devamı gelecek sayıda. 